kaikki, mä oon Igor Russia kanava ja mä oon Igor ja tänään me ollaan Senna ja aukiolla pahamaineisella Sennajalle, joka kerää nopeasti innokkaita kuuntelijoita. Vähänkään kun pysy paikalla, niin ollaan mekin liikkeellä. Ennen kuin me jatketaan, muista tilata mun kanava. Klikkaa, tykkää ja jaa ja kommentoi, jos oot käynyt mestoilla. Me liikutaan vähän täällä alueella. Mä näytän vähän sen näin iltaelämää. Pysytään liikkeellä koko ajan. Ihan turvallisuussyistä. No niin, mennään, let's go! Siinä on Praha, eli harmaan talouden tämmönen rypäs. Se jatkuu tonne pitkälle ja siitä pääsee sisälle sisäpihalle, niin siellä on sitten kaikenlaista vihanneksi hedelmää ja muut. Siitä mä oon tehnytkin itse asiassa jakson YouTubessa, käyt sekkaamassa. Tubettaminen on vaikeaa täällä, tai ei vaikeaa, mutta vaarallista. Ja ollaan matkalla kohti Senna ja... Siinä on kunnon Pimpmobile. Mikäs katu tässä? Ei haju. Master Kebab. Täällä on paljon shavermaa ja kebabia joka puolella. Shaverma on reilusti tunnetumpi tämmönen pikaruokavaihtoehto kuin kebab. Ja toikin on käytännössä shaverma ikä suomalaisittain kutsuttu kebabia. Optikkoja. Kaikki on auki, kaikki toimii. Kello on kahdeksan. Paikat menee kiin reilusti myöhemmin täällä. Täällä menee mestat kiinni. Ysiltä kyvältä yhdeltä toista. Viikonloput auki. Vaan täällä pankkipalvelut ympäri, ympäri viikon auki. Ja eessä päin on siis Sennä ja Plochet, Sennä ja Aukio. Siinä on myöskin Sennäjän ja Spaskajan ja öö, kolmas S, en muista, mutta kolme, kolme S alkavan metroaseman keskittymä. Metrojärjestelmän ainoa tällainen kolmen, kolmen eri linjan yhteen liittymä. Tuossa on tuommoinen pieni chasona, eli chapel, pieni kirkko, joka on perustettu tähän, jälleen rakennettu tähän vähän aikaa sitten, olisiko viime vuonna valmistunut. Se kirkko oli tuossa ennen, tota, ennen neuvosta-aikaa sillä paikalla, mutta se tietenkin neuvosta-aikana sitten tuhottiin, jälleen rakennettiin. Mut tässä nyt on. Senne ja aukio talvi, talviaikaa.
Tämä on erittäin kiireinen ruuhkainen paikka. Siellä yksi metro sisään käynneistä. Eli tosiaan tuossa sinisen oranssien purppuran linjan yhteenliittymä. Mikäköhän toi on? Siinä on Senna ja sisäänkäynti. Siinä on äh, Spaska ja... ja sitten tuolla tunneleissa on sitten kolmas. Täällä on yleensä katusoittajia ja vaikka mitä actionia, kun vähän kelit lämpiää. Tää sen alue on historiallisesti erittäin, erittäin kriminalisoitunut muinoin. Nytkin se on ehkä, sillä on tietynlainen, sillä on edelleenkin paha maine. Tää on kuitenkin edullisin paik- yksi edullisimpia paikkoja, sitä asuu lähellä keskustaa. Ja tota, 1700-luvulla, 1800-luvulla, kun tämä kaupunki oli vahvasti kehittymässä, alkaen 1703, kauan sitten niitä on ollut vaikka millainen paikka täällä on ollut, vaikka millaista kerjääjää, keinottelijaa ja kriminaalia vaikka mitä. Nykyään täällä on tosi paljon palveluja, paljon asukkaita ja itse asiassa on niinku suosittu asuinpaikka, vaikka maine on mikä on. Siinä on vierekkäin kaksi ostoskeskusta. Siinä on tota Pig monikerroksinen ja sitten sitä vastapäätä tuolla on sitten toinen, en muista sen nimeä. Sieltä aika hyvää monipuolista vaatekauppaa ja löytyy Adidaksesta sitten edullisempaan ketjuun nimeltä Ostin esimerkiksi joka on myös ihan osuva, osuva nimi suomalaisittain. Voi käydä Ostinissa ostamassa. Ja siinä on venäläisen markkinoinnin helmiä. Siinä on Mac, Macin M väärinpäin ja Shavermatsi väännetty. Eli just juuri puhuttu, suosittu pikaruoka Venäjällä. Lähtöisin erityisesti tuolta Venäjän etelä, eteläosista. Siellä totta yleensä on sieltä päin tulleita kaupunki muuttaneita, yön perässä muuttaneita henkilöitä. Siinä on sen ja, ja sitten tuossa on sisäänkäynti. Seuraava ostos, ostos keskukseen ja itse asiassa sen näin keskus loppuukin tässä. Tuolla on toki myös hyvä shisha-paikka tuossa, missä näkyy purppuraa. Ja shishoista voit tsekata video mun YouTubesta myöskin. Mä oon tehnyt videon, videon hyvän shishan tilaamisesta Venäjällä. Tässä on Bushe. Yksi laadukkaimpia kahviloita, mutta kallis. Vähän täyteen rakennettu. Tässä on yksi metron rakennus takaosa ja tässä on sitten Yksi sisäänkäynti tuonne Ostariin. Pyri Kryostok suosittu elintarvikekauppa. Täällä on aika hieno jälleen rakennettu kirkko. Käydään lukemassa, mistä on kyse. Toi Bagarujitse, Spasna Sinnoi. Tää oli rakennettu 1762 alun perin ja räjäytetty 1961. Ja nyt se on jälleen rakennettu sitten. Vain maskeissa ja hanskoissa. Se on jo kiinni. Joo. Toista. Thank you. Edestin. 
täällä sen ajalla myöskin suomalaisedustus, ylpeä suomalainen edustus, nimittäin Hese on täällä. Hyvän näköinen rafla on paikan päällä. Ollut pidempään jo hienon talon. Hienossa talossa sijaitsee. Ja täällä tosiaankin molemmin puolin Senna ja Loschedi pääsee tonne metrikselle. Käydään tosta itse asiassa alikulku käytävässä. Ja sieltä pääsee metrikselle. Ja takas maan pinnalla. Tässä 24H apteekki. Toki siinä, silloin ei pääse sisälle, vaan siellä on lippuluukku aukiosta sitten. Ja varmaan turvallisuussyistä. En ole saanut tän talon julkisimmukin revontoitua. Mä en ole päässyt tänne vuoteen, niin on hienoa nähdä tän, tän työn lopputulos. Tuossa on ilmanau, ilmanotto metroon yksi monesta. Tää vidi päätetään Gribojedovin kanaalin kohdalle. Ylikulku silta Gribojedovin kanaalin yläpuolella. Aivan upea näky talvella tai kesällä. Kiitti kun katsoit jaksoa, muista tilata kanava, tykkää ja jaa. Me nähdään seuraavassa Eagle Russia jaksossa. Nähdään, moi!